Hello everyone! Welcome to 배우법서 관광영어. 안녕하세요. 배우법서 관광영어 진행의 이두연입니다. 캔드라가 제주에서 지내는 이야기 속에서 하루의 패턴 두 가지씩을 살펴보고 있는데요. 지난 시간에는 나는 무엇 무엇을 하고 싶다 라고 하는 I want to 그리고 근처에 무엇 무엇이 있는지 물어보는 Is there 장소 nearby를 살펴보셨죠? 나만의 문장을 통해서 많이 연습해 보셨나요? 오늘은 어떤 에피소드에서 어떤 패턴이 나오게 될까요? 함께 살펴보시죠. 오늘의 첫 번째 에피소드 친구와 함께 음식점에 간 캔드라입니다. 음식이 너무 많아서 어떤 것을 시켜야 될지 조금 고민하는 모습인데요. 그러면서 친구에게 묻고 있습니다. 관광객에게는 어떤 것을 추천하나요? 영어로는 어떻게 하면 좋을까요? 영상 통해 확인해 보시죠. Let's find out together. Oh, I'm going to order noodles. Oh, there are so many things on the menu. What would you recommend for a tourist? Mm. How about m o m g o m o m g o 오늘의 첫 번째 패턴. 누구 누구에게는 무엇을 추천하시나요? 라고 묻는 What would you recommend for? What would you recommend for? 이 되겠습니다. What would you recommend for? 다음에는 명사 형태를 넣어서 사용할 수 있겠죠. 영상에서 캔드라는 이렇게 물어봤습니다. What would you recommend for a tourist? What would you recommend for a tourist? 관광객에게는 무슨 음식을 추천하나요? 라고 이야기를 하고 있는데요. A tourist, a tourist, 관광객이라는 뜻이 되겠습니다. What would you recommend for? 이 패턴을 좀더 연습해 보도록 할까요? Let's practice! 오늘의 첫 번째 패턴, What would you recommend for? What would you recommend for? 이 패턴을 좀더 연습해 보도록 하겠습니다. 먼저 우리 음식점에서 어린이들에게는 어떤 것을 추천하시나요? 이런 말 하게 되는데요. 이 표현 역시 오늘의 패턴으로 사용할 수 있겠습니다. 바로 뒤에 kids, kids, 어린이라는 표현만 넣으면 되겠는데요. What would you recommend for kids? What would you recommend for kids? 어린이들에게는 어떤 것을 추천하시겠습니까? 라는 뜻이 되겠죠. 이번에는 어르신들께는 어떤 걸 추천하시겠어요? 라는 문장을 만들어 볼까요? 먼저 우리 어르신이라는 단어만 알면 되겠는데요. 어르신은 the elderly, the elderly 라고 쓸수 있겠습니다. 바로 앞에 오늘의 패턴을 넣어서 What would you recommend for the elderly? What would you recommend for the elderly? 이렇게 쓸수 있겠죠. 마지막으로 하나 더 연습해 볼까요? 우리 피부, 건성 피부에는 어떤 거를 추천하시겠어요? 이런 문장은 어떻게 만들면 좋을까요? 건성 피부라는 단어인 dry skin, dry skin 이 표현만 넣으면 되겠는데요. What would you recommend for dry skin? What would you recommend for dry skin? 건성 피부에는 어떤 걸 추천하시나요? 라는 뜻으로 사용할 수 있겠습니다. What would you recommend for a tourist? What would you recommend for a tourist? 오늘의 두 번째 에피소드. 친구에게 음식을 추천해 달라고 했더니 친구는 제주 음식인 몸국을 추천해 줬습니다. 하지만 몸국이 어떤 음식인지 잘 모르는 캔드라는 혹시 매운 음식이 아닌지 매운 음식을 먹을 수 없다라고 이야기를 하고 있는데요. 나는 매운 음식을 못 먹어요. 영어로 어떻게 하면 좋을까요? 영상 통해 확인해 보시죠. What is m o m g u k m o m g u k is Jeju local food. It is g o l f w e d in pork broth. Mm. Is it spicy? I can't eat spicy food. No, it's not spicy. Don't worry. Okay. 오늘의 두 번째 패턴. 나는 무엇 무엇을 할수 없다 라고 이야기를 하는 I can't, I can't 가 되겠습니다. I can't 다음에는 우리말에 먹다 쓰다 와 같이 다로 끝나는 영어의 동사를 넣어서 사용할 수 있겠습니다. 캔드라는 이렇게 이야기를 했죠. I can't eat spicy food. I can't eat spicy food. 나는 매운 음식을 먹을 수 없어요 라고 이야기를 하는데요. eat, eat, 먹다 라는 뜻이 되겠고요. spicy food, spicy food, 매운 음식이라는 뜻이 되겠습니다. 
I can't eat spicy food. 나는 매운 음식은 못 먹어요 라는 뜻이 되겠죠? 자 그러면 이제 우리 I can't 다음에 동사를 쓰는 이 패턴을 좀더 연습해 보도록 할까요? Let's practice! <목소리> 오늘의 두 번째 패턴 나는 무엇 무엇을 할수 없다 라고 나타내는 패턴이죠. I can't 동사 I can't 동사가 되겠는데요. 이 패턴 좀더 연습해 보도록 하겠습니다. 먼저 나는 운전을 못해요 라는 말을 한번 해볼까요? 운전하다 라는 표현은 drive, drive 이렇게 쓸수 있겠는데요. I can't drive, I can't drive 나는 운전을 못해요 라는 뜻으로 사용할 수 있겠죠. 이번에는 나는 요리를 못해요 라고 말해 보도록 하겠습니다. 요리하다 라는 단어는 cook, cook 이렇게 쓸수 있겠는데요. 바로 앞에 오늘의 패턴을 넣어서 I can't cook, I can't cook 라는 요리를 못해요 라는 뜻으로 사용할 수 있겠습니다. 마지막으로 하나 더 연습해 볼까요? 나는 중국어를 말하지 못해요 라고 해보도록 하겠습니다. 중국어를 말하다 라는 영어는 speak Chinese, speak Chinese 이렇게 쓸수 있겠는데요. 바로 앞에 오늘의 패턴을 넣어서 I can't speak Chinese, I can't speak Chinese 나는 중국어를 못해요 라는 뜻이 되겠죠? I can't eat spicy food. I can't eat spicy food. <웃음> 다른 언어로 의사소통을 할때 가장 흔한 장벽 중 하나는 실수에 대한 두려움이죠. 영어 말하기 실수할까봐 너무 두려워하지 마시고요. 오늘 함께 하셨던 What would you recommend for 명사? 그리고 I can't 동사 이두 가지 패턴을 나의 일상생활에 넣어서 꼭 사용해 보시기 바랍니다. 저는 다음 시간에 다시 뵙겠습니다. 바이바이